हेलो एवरी वन वेलकम टू लेवल अप लर्निंग माई नेम इज सिमरन गुम्बर हम इस वीडियो में डी ई सी वन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर बेटर प्रेजेंटेशन स्किल्स के साथ जिसको आप डायरेक्टली इन प्रेजेंटेशन स्किल्स के साथ आंसर को अटैम्प्ट करोगे अब अगर आप इग्नू के पेपर में तो आपको गारंटेड फुल मार्क्स मिलेंगे इसके साथ साथ मैं इससे पहले दो वीडियोस डाल चुकी हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप वहाँ से देख सकते हो तो आज हम बात करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे उनके एग्जाम्पल्स के साथ सबसे पहली टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल पीरियड्स ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पेपर में आ सकता है कि क्रिटिकल पीरियड्स को एक्सप्लेन करो और उसके एग्जांपल लिखो तो आइए डिस्कस करते हैं अ क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड इज दैट टाइम पीरियड इन लाइफ व्हेन एन इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हैज इट्स ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एक क्रिटिकल या सेंसिटिव पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जब इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट बच्चे की डेवलपमेंट पर सबसे ज़्यादा होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड स्पेसिफिक एक्सपीरियंस अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड मोर देन दे डू एट अदर टाइम्स मतलब कि क्रिटिकल पीरियड के टाइम पे बच्चे का कोई भी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस उसकी डेवलपमेंट पर इतना ज़्यादा असर देता है कि वो किसी और टाइम पीरियड पे जब बच्चे के साथ होगा तो इतना असर नहीं देगा अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे एग्जाम्पल लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि बच्चे की समझ अच्छी है अ चाइल्ड बिगिन टू स्पीक ओनली वेन शी इज एबल टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द टंग्स लिप्स एंड वोकल कोड्स एंड द ब्रेन हैज डेवलप फर्दर अब आपको क्या लगता है कि चाइल्ड जो बच्चा होता है वो कभी भी बोलना स्टार्ट कर देता है नहीं जब एक बच्चा बोलना स्टार्ट करता है उसकी एक प्रॉपर डेवलपमेंट हुई होती है कि जब वो अपनी टंग पे जीभ पे लिप्स पे वोकल कोड्स पे कंट्रोल करना थोड़ा सा सीख जाता है ना तब वो बोलना स्टार्ट करता है तो जब वो बोलना स्टार्ट करता है ये उसके लिए क्या होता है क्रिटिकल पीरियड होता है सेंसिटिव पीरियड होता है उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं ईगो सेंट्रिज्म ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है ईगो सेंट्रिज्म रेफर्स टू समवंस इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट अनदर पर्सन व्यू और ओपिनियन मे बी डिफरेंट देन देयर ओन ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है कि जो बंदा है वो ये समझ नहीं पाता कि दूसरे वाले बंदे का भी कोई और व्यू पॉइंट हो सकता है कोई और ओपिनियन हो सकता है मान लो मुझे लग रहा है ये चीज़ गलत है तो उसको लगेगा कि सबको लगेगा ये गलत है किसी सामने वाले इंसान के व्यू पॉइंट को जो बंदा नहीं समझ पाता ना वो ईगो सेंट्रिज्म में आता है अब हमने यहाँ पर प्याजे डाल दिया ताकि जो हमारा एग्जामिनर चेक कर रहा है हमें ज़्यादा मार्क्स दे अब मैंने यहाँ पर लिखा है अपनी पीडीएफ में प्याजी एक्सप्लेन दैट ईगो सेंट्रिज्म ड्यूरिंग इन्फेंसी डज नॉट मीन सेल्फिशनेस या सेल्फ सेंटर्डनेस बिकॉज इट रेफर्स टू द इन्फेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ देयर ओन मोटर एक्टिविटी एज वेल एज इन एबली टू अंडरस्टैंड इट अब प्याजे कहते हैं कि बच्चे की जो बचपने में ईगो सेंट्रिज्म होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सेल्फिश है मैं 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 ही कर रहा है मेरी मैंने जो कह दिया तो ये गलत है तो गलत ही होगा नहीं बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ही इतनी कम होती है कि उसे पता ही नहीं होता कि इस चीज़ का कोई और व्यू पॉइंट भी हो सकता है अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं अ प्री स्कूल चाइल्ड माइट सिंपथाइज विद हिज और अर फादर एंड ट्राई टू कम्फर्ट हिम बाई ऑफरिंग अ फेवरेट टॉय रीजनिंग दैट वट हेल्प द चाइल्ड फील बेटर विल ऑल्सो कम्फर्ट हिज और हर फादर अब एक छोटा बच्चा है प्री स्कूल का वो देखता है उसके पापा दुखी हैं तो वो जाके उसको अपना फेवरेट टॉय दे देता है उसको लगता है जैसे कि वो टॉय के साथ खेल के खुश हो जाता है ऐसे ही उसके पापा भी टॉय के साथ खेल के खुश हो जाएंगे उसको दूसरे का व्यू पॉइंट पता ही नहीं ना यहाँ पर तो तो यहाँ पर उसका ही यहाँ ईगो सेंट्रिज्म शो हो रहा है ऐसे ही हमारी जो थर्ड टर्म है ऑटोनोमी ऑटोनोमी मीन्स अ लॉट मोर देन सिंपली ग्रोइंग अप क्या कह रहे हैं ऑटोनोमी हमें क्या लगती है कि बड़ा होना नहीं ऑटोनोमी का मतलब है बड़ा होने से कुछ ज़्यादा 
इट ऑल्सो हैविंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस टू डू सर्टन थिंग्स जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास आ जाता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ एंड बिकम इंडिपेंडेंट द एबिलिटी टू एक्ट एंड थिंक फॉर योर सेल्फ जब आप इंडिपेंडेंटली सोचते हो कि हाँ मैं ये पेंसिल उठा के रख सकती हूँ या मैं शू लेसेस बांध सकती हूँ या मैं अपने बारे में सोचने लग सकती हूँ तो वो होता है ऑटोनॉमी बाय बिकमिंग ऑटोनॉमस एंड दस बीइंग मोर डिटैच्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स द चाइल्ड डेवलप्स एज वेल एज सेल्फ एज हिज सेल्फ एस्टीम बाय क्रिएटिंग अ स्टेबल एंड रिच इनर लाइफ दैट विल हेल्प इम प्रिवेंट बोर्डम अब एक बच्चा जब बड़ा होता है ऑटोनोमस होता है तो वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिटैच होता है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें खुद सीखता है सेल्फ एस्टीम बिल्ड होती है उसकी सेल्फ एस्टीम बिल्ड होती है वो सोचता है वो सोचता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ अब यहाँ पर क्या होता है बच्चा अपनी अंदर की जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझता है एक्सप्लोर करता है ताकि वो उस बोर्डम को हटा सके ऐसे ही इसको समझते हैं हम अपने एग्जाम्पल से अब यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं टेल योर चाइल्ड टू डू थिंग्स बाय हिम सेल्फ हर सेल्फ अब आप अपने बच्चे को कहो कि वो चीज़ें खुद करें अ चाइल्ड शुड ब्रश हिज टीथ हिम अब बच्चे को आप उसका ब्रश पकड़ा दो और कहो कि वो खुद ब्रश करे अपने आप और उसको बता दो कि वो खुद अपने कपड़े पहनना सीखे इससे क्या होगा धीरे धीरे ही सही बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को खुद करना सीखेगा इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दी है द आइडिया इज नॉट टू अबेंडन योर चाइल्ड टू हिज एक्टिविटी बट टू शो हिम दैट ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग सर्टन थिंग्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को किसी चीज से रोक रहे हैं बट इसका मतलब ये है कि हम उसे बता रहे हैं कि शाबाश बेटा तू ये कर सकता है इसका मत ये होता है ऑटोनोमी अब हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या आ गया कंजर्वेशन कंजर्वेशन मीन्स बींग एबल टू अंडरस्टैंड दैट द क्वांटिटी एंड द अमाउंट ऑफ अ सर्टन सब्सटैंस रिमेन्स द सेम इवन इफ इट्स शेप इज चेंज और इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनादर एज लॉन्ग एज नथिंग इज एडेड और सब्रैक्टेड टू अब आप सबको कंजर्वेशन का एग्जाम्पल पता है कि दो गिलास में हमने पानी रखा हुआ था सेम गिलास में इक्वल पानी था अब एक गिलास में से हमने पानी एक कटोरे टाइप से में डाल दिया वही पानी और दूसरा एक गिलास में रहा फिर हमने बच्चे से पूछा कि बताओ किस में पानी ज़्यादा है तो उसको जो लंबे वाले गिलास में ज़्यादा पानी दिख रहा था तो बच्चे ने कहा इसमें पानी ज़्यादा है तो बच्चा क्या होता है यहाँ पे बच्चा वो बात समझ नहीं पाता कि उसने इस गिलास से अगर पानी इसमें डाला है ना कोई पानी ऐड करा ना कोई पानी सब्ट्रैक्ट करा तो पानी तो दोनों में इक्वल रहना चाहिए लेकिन उसको वो गिलास देखने में लंबा लग रहा होता है तो इसलिए वो कह देता है कि इसमें ज़्यादा है तो इससे हमें पता चलता है बच्चा कंजर्वेशन के पॉइंट को कि वो ये बात को नहीं समझ सकता कि अगर कि इसकी चीज़ को ऐड नहीं करा सब ट्रैक्ट नहीं करा तो वो कैसे बदल सकता है अब हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेंगे इफ प्री स्कूलर्स आर सोन टू आइडेंटिकल ग्लासेस विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड इन इट and the water from one glass is poured into third glass which is wider and shorter than the two now the preschooler will say that there is more water in the tall and thin glass ab dekho is do glass hain in do glasson mein equal pani hai in dono ke andar equal pani hai ab maine bacche ke samne is glass ko pakad ke ye pani iske andar dal diya chode wale mein ab maine in don bachcho se pucha batao in dono mein se kis glass mein zyada pani hai to bachcha kahega is glass mein pani zyada hai isme kam hai kyun kyunki usko ye dekhne mein lamba lag raha hai isliye wo keh dega ki isme pani zyada hai वो इस बात को वो इस पॉइंट को नहीं समझ पाएगा कि जब हमने पानी ना बढ़ाया ना कम करा तो कैसे ज़्यादा और कम हो गया तो यहाँ पर वो आ जाएगा कंजर्वेशन की बात तो इसके साथ साथ हम आज की वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं अगली वीडियो में हम कोई अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे